ஹாய் ஐசிரி டென் சிஎம் கைட்லைன்ஸ் தமிழில் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என் பேர் சூர்யா ஜான்சன் உங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் கைட் ஐசிடி டென் சிஎம் ஃபஸ்ட் ஐசிடி டென் சிஎம் அப்படின்னா என்னென்ன ஐட்டமாக அதை டீட்டெயிலாக குறித்து பார்க்கலாம் இது ஒரு அக்ரானம் அது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification. மறுபடியும் படிக்கலாம் International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification. அப்படின்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கும் அர்த்தம் என்னும் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பகுத்து இருக்கிறாங்க இல்லையா இது உலகளாவிய பகுப்பு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரே விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வியாதிகளை வச்சு இந்த வியாதிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏற்கனவே ஒன்பது ரிவிஷன் ஆகிருக்கு இது வந்து பத்தாவது வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்களே எப்போவுமே சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் வரும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க கிளினிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷம் ஒரு ஒரு புதிய புதிய காரியங்கள்லாம் ஆட் ஆகும் குறையும் புதுசாக கண்டுபிடிப்பாங்க அதெல்லாம் அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த ஐசிடி டென் சிஎம் அஃபிஷியல் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் கோடிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் எல்லா வருஷமும் ஏப்ரல் எல்லா வருஷத்தோட ஏப்ரல் வந்து அப்டேட் ஆகும் அது அந்த வருஷத்தோட அக்டோபர்லேருந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா அது அப்ளிகபிளாக ஆகும் அதை நம்ம நார்மல் நடைமுறையில் அதை கோடிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதை கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ யார் வந்து இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறாங்க இந்த கோட்ஸ்லாம் யார் வந்து உருவாக்குறாங்க இதை யார் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து இது வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஐசிஎஸ்சிஎம் கைட்லைன்ஸ்லாம் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அவங்க யார் பார்த்திங்கன்னா ஏஹெச்ஏ அமெரிக்கன் ஹாஸ்பிட்டல் அசோசியேஷன் ப்ராஹிமா American Health Information Management Association, அப்புறம் CMS and NCHS, எஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இத்தனை ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இதனை வந்து இந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அந்த கைட்லைன்ஸாக என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு இன்டர்நேஷ்னலாக அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வரும் இப்போ இந்த ஐசிடி டென் கோடிங் வந்து புக் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கூகுளில் ஐசிடி டென் கோடிங் கைட்லைன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இல்லை அந்த கரண்ட் இயர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்காக சிஎம்எஸ் வெப்சைட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது கீழே உங்களுக்கு ஒரு பிடி எஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பிடிஎஃப் சிஎம்எஸ் டாட் ஜியோவி அது நீங்கள் டைப் பண்ணி அங்கே சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும் இல்லை எப்படி சர்ச் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு கீழே அந்த பிடிஎஃப் கிடைக்கும் இந்த பிடிஎஃப் மொத்த கோட் புக் இல்லை ஆனால் அந்த கைட்லைன்ஸ் ஃபுல்லு அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் படிக்கும் போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த மாதிரி கோட் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்களுக்கு சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு சின்ன சின்ன அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராக்கெட்ஸ் வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது இல்லை ஒரு எக்ஸ்க்ளூட் நோட் ஒரு இன்க்ளூட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி கரெக்டான கோட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கப்படும் இப்போ இந்த அஃபிஷியல் கைட்லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு செக்ஷனாக இருக்கும் செக்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இது ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன்ஸ் ஜென்ரல் கோடிங் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ் இது நம்ம செக்ஷன் ஒனில் கவர் ஆகணும் அப்புறம் நம்ம செக்ஷன் டூவில் பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னோசிஸ் ஃபார் நான் அவுட் பேஷன் செட்டிங்ஸ் இதுதான் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் த்ரீ ரிப்போர்ட்டிங் அடிஷ்னல் டயக்னோசிஸ் இன் நான் அவுட் பேஷன் செட்டிங் செக்ஷன் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா அவுட் பேஷன்ட் கோடிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இந்த நாலு செக்ஷனில் நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷன்ஸ் செக்ஷன் ஒனில் இருக்கிற அந்த ஏ செக்ஷன் ஒனில் ஏ கன்வென்ஷன் பி ஜென்ரல் கோடிங் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் சி இஸ் சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ் நம்ம கன்வென்ஷன்ஸ் குறித்து தான் நமக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து பேசிக்கில் வந்து நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக கற்றுக்கிட்ட போது தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா நீங்கள் நல்ல கரெக்டான கோட் டிரைவ் பண்ணுறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி இந்த கன்வென்ஷன்ஸ்லாம் வரும் பொழுது எப்படி கோடு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதெல்லாம் மாடிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முதலாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் புரிஞ்சிக்காமல் கோட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டான டயக்னோஸ் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது தப்பாக போகும் கண்டிப்பாக அது தப்பாக தான் போகும் ஸோ
ஒன்றும் இல்லை மற்ற நார்மல் ஜென்ரல் கோடிங் கைட்லைன்ஸும் சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கைட்லைன்ஸ்க்கோ இது சம்மந்தம் இருக்காது இது வந்து தனியாக அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் நோட் மாதிரி தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஈஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் நோட்ஸ் நான் இருக்கேன் செகண்ட் பாயிண்டில் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இதுக்கப்புறம் என்ன என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணணும் இது கோட் பண்ணலாமா இது கூட வேறு ஏதாவது கோட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் அதை நம்ம கவனிக்கணும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் டேக் ப்ரெசிடென்ஸ் ஓவர் த கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னா கைட்லைன்ஸ் இல்லை நேரத்தில் உங்களுக்கு சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இல்லை ஜென்ரல் கோடிங் கைட்லைன் ஏதாவது சொன்னாலும் அது கூட ஏதாவது கன்வென்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கன்வென்ஷன்ஸ் தான் ஃபைனலாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கைட்லைன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கன்வென்ஷன்ஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து கன்வென்ஷன்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் நீங்கள் கன்வென்ஷன்ஸ் குறித்து பார்க்கும் பொழுது தெர் ஆர் நைன்டீன் கன்வென்ஷன்ஸ் டோட்டலாக நமக்கு நைன்டீன் கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நைன்டீன் கன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் தி ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் டேபிளார் லிஸ்ட் இதில் நான் தமிழில் சொல்ல மாட்டேன் இருக்கிற ஃபார்மேட்டில் நம்ம சொன்னால் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா ஃப்யூச்சருக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்பர் டூ ஃபார்மேட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் த்ரீ யூஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பஸஸ் நம்பர் ஃபோர் பிளேஸ் ஹோல்டர் கேரக்டர் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா செவன்த் கேரக்டர் சிக்ஸ் அப்ரிவியேஷன் செவன் பங்க்சுவேஷன் அப்புறம் எயிட் டு ஃபோர்டீன்த் கன்வென்ஷனும் சேம் தான் யூஸ் ஆஃப் அண்ட் 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 நைன்த் பார்த்திங்கன்னா அதர் அண்ட் அன்ஸ்பெசிஃபைட் கோட்ஸ் 10th includes notes, 11th inclusion terms, 12th exclude notes, 13th etiology manifestation convention, 15th and the width, 16th C and C also, 17th code also note, 18th default notes and 19th pathina code assignment and clinical criteria namak inda video la paaka porom ovvoru conventions 19 conventions irukku liya nam adu kurichu nam detail la paaka porom mudinjavanga notes eduthukonga inda notes edukku nadakkuthukku nu solrana na ninga idha future la ninga refer pandradhukku mattum illa ninga eludha mulude enna aguna kandipa adu ungalku easy a ungala memory la vand record aagum idha dhaan na nambura idha dhaan na seiyra adanal ungalku inda idea kudukuren ninga notes eduka palaikonga nama next ninga paaka pora convention la ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தி ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் அண்ட் த டேபிளார் லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் இது வந்து டேர்ம்ஸும் ஒரு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸும் அது கூட இருக்கிற என்ன கோடுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பார்க்கலாம் டேப்லார் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் டிவைட் இன் டூ சாப்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாடி சிஸ்டம் ஒரு கண்டிஷன் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசிடி டென் சிஎம் இண்டெக்ஸ் டு டிசீசஸ் அண்ட் இன்ஜுரிஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஐசிடி டென் சிஎம் இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல்லா வியாதியும் எல்லா அடி இந்த பண்ணுறதுலாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான லிஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் டிக்ஷனரி பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் ஏ ஏ டு செட்டு ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போயிட்டு ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த டி செக்ஷன் போயிட்டு டிசீஸ்னு பார்ப்பீங்க டிக்கு அப்புறம் ஐ வருதான்னுட்டு நீங்கள் தேடி டிசீஸ்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அண்டரில் மறுபடியும் லிவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு டயக்னோசிஸ் கோடு வரும் இப்போ அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி எடுக்குன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கோடு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த கோடு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் டேப்லார் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு இன்னும் வேறு ஏதாவது கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக கோட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் எடுத்ததும் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக டேப்லார் லிஸ்ட்டில் போய் நமக்கு டபுள் செக் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐசிடி டென் சிஎம் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் இண்டெக்ஸ் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் தான் இருக்கும் இப்போ ஏதாவது அடிப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது எதனால் ஆச்சு எப்படி எக்ஸ்டர்னல் காசிலே போகிறவங்க வந்து ஒரு மோட்டர் பைக்கில் போயிட்டு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அந்த இன்ஜுரி கோட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்டர்னல் காஸ் எப்படி ஆச்சு ஏதாவது டிராஃபிக் இல்லையா இல்லை எந்த மாதிரி கார் ஆக்சிடெண்ட்டாக பைக் ஆக்சிடெண்ட்டாக சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம் இப்போ ஏ சே ஏலே ஆக்சிடெண்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மோட்ரு பைக் கார் இல்லை நீங்கள் மோட்ரு பைக்லேயோ இல்லை காரில் நீங்கள் பேசஞ்சராக இருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிலாம் கூட இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கெலாம் நீங்கள் சூஸ்
இப்போ இன்டென்ஷனலாக யாருக்காச்சும் குடிச்சிட்டாங்க ஏதா சாப்பிட்டாங்க இல்லைனா வந்து ஏற்கனவே ஓவர் டோஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த மெடிசன் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் இருக்கும் அதுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இது பாய்சனிங் ஓவர் டோஸ் அந்த மாதிரி சில டேப்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நேராக எது அப்ளிகபிளாக இருக்கோ நம்ம அந்த டயக்னோஸ் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நம்ம எல்லா விதமான வியாதிக்கும் அடிகளுக்கும் எல்லா விதமான கேன்சஸ்க்கும் எல்லா விதமான பாய்சனிங் எக்ஸ்டர்னல் காஸ் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எதை ரெஃபர் பண்ணணும்னா நீங்கள் டேபுலார் லிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் ஐசிடி புக்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ டேபுலார் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது இந்த ஆர்டரில் இருக்கும் டேபுலார் லிஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டிசீஸ் ஆர் ஆர்கன் சிஸ்டம் வைஸில் போயிருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சாப்டர் எதில் இருக்குன்னா என்டோக்ரைன் நியூட்ரிஷனல் அண்ட் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் இப்போ எல்லா விதமான என்டோக்ரைன் நியூட்ரிஷனல் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர் ரிலேட்டடான எல்லா டயக்னோஸும் இந்த சாப்டர் கடியில் இருக்கும் இப்போ மஸ்குலோ ஸ்கெல்டர்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா விதமான பெயினாக இருந்தாலும் ஃப்ராக்சராக இருந்தாலும் மஸ்குலோ ஸ்கெல்டல் சாப்டர் கண்டால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இருக்கும் இது கலர் டாப்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நிறைய உங்களுக்கு கன்வென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் டிஜிட் யூஸ் பண்ணுமா செவன்த் டிஜிட் இந்த கோடுக்கு வேணுமா சொல்லிட்டு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஆல்வேஸ் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் கோடு கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டேப்லர் லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் கரெக்ட் கோடுங்க வந்து லேண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸ் மட்டும் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் என்ன ஆகுன்னா அவங்க கோடு வந்து அது ராங் கோடாக தான் இருக்கும் தப்பான கோடாக தான் இருக்கும் நம்ம செகண்ட் ஃபார்மெட் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபார்மேட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ எந்த ஐசிரி ஐசிரி டென்சியமில் என்ன விதமான ஒரு ஃபார்மேட்டோ என்ன விதமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பில் வந்து இருக்குது அப்படின் பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரிஸ் சப் கேட்டகரிஸ் அண்ட் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான அமைப்புகளை வந்து இது ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கேட்டகரிஸில் அது ஒரு நம்பராக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு லெட்டராக இருக்கலாம் முதலாக இருக்க மூணு கேரக்டர் ஒரு ஐசிரி டென் கோடில் இருக்கிற முதல் மூணு கேரக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பார்க்கும்பொழுது ஃபோர்த் இல்லைனா ஃபிஃப்த் கேரக்டரை வந்து சப் கேட்டகரிஸ் சொல்லுவாங்க அதுவும் லெட்டராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது நம்பராக இருக்கலாம் கடைசியாக நம்ம கோட் அப்படின்னு எது சொல்லுவோம்னா அதுவும் லெட்டராக இருக்கலாம் நம்பராக இருக்கலாம் கோட் வந்து தேர்ட் த்ரீ கேட்டகரி கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சப் கேட்டகரியாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் சப் கேட்டகரியாக இருக்கலாம் இல்லை செவன் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா கோ நம்பரும் இருக்கிற கோடாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் கேட்டகரிஸ் சப் கேட்டகரிஸ் கோட் நம்ம வர எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அது புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த கோடில் பார்த்திங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குல்ல இன்ஜுரி ஆஃப் நர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் இப்போ எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மூணே முடிஞ்சிட்டு இருக்கு இது வந்து கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதே கோடில் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா கன்கஷன் எடம் ஆஃப் த ராசிக்ஸ் ஸ்பைனல் கார்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப் கேட்டகரி இது ரெண்டுமே கேட்டகரி அண்ட் சப் கேட்டகரியாக இருக்குது ஆனால் இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் கோட் இப்போ நான் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் எக்ஸ்ஏ கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது தான் கோடு இப்போ எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் எக்ஸே இதில் நம்ம ஃபைனல் கோடாக நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி அண்ட் ஒரு கோடுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பி எயிட்டி என்டியோரபயோசிஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேட்டகரியாக தான் இருக்குது மூணே மூணு டிஜிட் தான் ஆனால் இதுக்கப்புறம் இன்னும் இது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகாது இதுதான் கடைசியாக முடியும் அதனால் இந்த த்ரீ டிஜிட் கேட்டகரியே நமக்கு கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு ஃபோர் டிஜிட் சப் கேட்டகரியாக இருக்குது ஜே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இது ஃபர்தர் டிவிஷன் இதுக்கப்புறம் இல்லை அதனால் ஜே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸே நமக்கு கோட் அதே மாதிரி தான் ஜே ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுக்கப்புறம் இன்னும் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிக்ஸ்த் கோடெலாம்
அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவும் நம்ம கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது இன்கம்ப்ளீட் அறகுறையாக நம்ம கிளாஸ்ஃபை ஆகிருக்கு இல்லையா அது இன்னும் முழுசாக எதுவும் காரியங்களும் சொல்லலை இது வந்து கடைசியாக ஒரு டயக்னோசிஸை பர்ஃபெக்டாக அது கிளாஸிஃபை ஆகிருக்கும் எது அது வந்து நம்ம அந்த டயக்னோசிஸ் கோடுக்கு அது ஜஸ்டிஃபைபிளாக நம்ம இருக்குது இருக்கும் இருக்கிற எல்லா கைட்லைனும் ஃபாலோ பண்ணி கடைசி வரைக்கும் எந்த கோடு லீட் ஆகுதோ நம்ம அந்த கோடு தான் என்னென்னா நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா பிளேஸ் ஹோல்டர் கேரக்டர் பிளேஸ் ஹோல்டர் கேரக்டர்னா எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்த பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு பிளேஸ் ஹோல்டர்னா ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இது எதுக்குன்னா எக்ஸுக்கு ஒரு அர்த்தம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இது எதிர்காலத்தில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மெடிக்கலில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆகும் பொழுது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்த அது காலியாக வச்சுருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் ஏ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டராக இருக்குது அது இப்போதைக்கு அதில் ஒரு அர்த்தமும் இல்லை இந்த கோடில் இதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த எக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க அதை ஒரு ஆல்ஃபபெட்டாகவோ இல்லை ஒரு நம்பராகவோ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கோடாக காமிக்கிறதுக்கு ஃப்யூச்சர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக இந்த பிளேஸ் ஹோல்டர் கேரக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கோடை டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸ்க்கும் இருக்கிற இடத்துக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த ஏ வந்து செவன்த் டிஜிட்டாக தான் இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்த் டிஜிட்டாக தான் இருக்கணும்னா அப்போ அந்த ஃபிஃப்த் டிஜிட் காலியாக இருக்கவும் நம்ம எக்ஸ் போடணும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா செவன்த் கேரக்டர் செவன்த் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஏழு கேரக்டர் உள்ளதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ நிறைய கூட ஐசிடி டேனில் செவன் கேரக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கும் பொழுது சர்டின் ஐசிடி டென் சிஎம் ஹவ் அப்ளிகபிள் செவன் கேரக்டர்ஸ் நிறைய ஐசிடி டென் சிஎம் பார்த்திங்கன்னா கோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த செவன்த் கேரக்டர் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்போ அது அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கோட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன்த் கேரக்டர் அப்ளிகபிலிட்டி எங்கே பார்க்க முடியும்னா அதை நம்ம டேப்லார் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று தான் பார்க்க முடியும் அதனால தான் நீங்கள் டேப்லார் லிஸ்ட்டில் போய் கண்டிப்பாக கோட் நீங்கள் பார்க்க பார்க்கணும் அதே போல் செவன்த் கேரக்டர் செவன்த் கேரக்டர் ஃபீலில் தான் இருக்கணும் நடுவில் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை எக்ஸ் போட்டு ஃபில் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா செவன் சொல்லி போட்டிருக்கலாம் அப்போ இதுக்கு கண்டிப்பாக செவன்த் கேரக்டர் கண்டிப்பாக நம்ம அப்ளிகபிள் இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக போடணும் இந்த செவன்த் கேரக்டர் நான் என்னன்னு சொல்லி கீழே போட்டிருக்க பாருங்கள் அது ஏ டி ஆர் எஸ் இந்த மூணை தான் நம்ம செவன்த் கேரக்டராக யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த கோடில் ஃபிஃப்த்துக்கும் சிக்ஸ்த்து கோடுக்கும் ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு கோடு இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் எக்ஸ் எஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கைட்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கோடை டிரைவ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் அப்ரிவியேஷன்ஸ் அப்ரிவியேஷன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ஆல்ஃபெட்டிக் இண்டெக்ஸ்லேயும் டேப்லார் லிஸ்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அப்ரிவியேஷன் இருக்கும் ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதான் அப்ரிவியேஷன்ஸ் என்இசி என்ஓஎஸ் என்இசின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே நாட் எல்ஸ்வேர் கிளாஸிஃபையபிள் நாட் அதர்வைஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்குது அப்ரிவியேஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் எப்படி நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்க்கலாம் என்இசி அப்படின்னு பாத்தீங்க <laughs> அவங்க டாக்குமெண்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரின்னு சொல்லி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ண அதே வார்த்தைக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான கோட் ஸ்ட்ரைட்டாக கிடைக்காது அந்த நேரத்தில் வந்து அதர் ஸ்பெசிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோடு எடுப்போம் இப்போ அன்ஸ்பெசிஃபைடு என்ஓஎஸ் பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷனே டாக்டர் கொடுத்த இந்த டாக்குமெண்டேஷனே ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காது அது ஃபுல் அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்காது இல்லை கரெக்டான கோடு கொண்டு போக முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்இசி
ஸோ டாக்டரோட டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த அதர் ஸ்பெசிஃபைடாக இல்லை அன்ஸ்பெசிஃபைடாக நம்ம கோட் சூஸ் பண்ணுவோமா சொல்லிட்டு நம்ம அதை கரெக்டாக பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு இந்த அப்ரிவேஷன்ஸோட மீனிங் புரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்கள் கோட் வந்து சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கவும் கற்றுக்கணும் இப்போ நான் கன்வென்ஷனில் செவன்த் ஒன் பங்க்சுவேஷன் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்து பார்க்கலாம் ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டேப்லார்லஸில் அது ஒன்று அதுக்கு பதிலான மாற்று வார்த்தையாக இருக்கும் இல்லை அர்த்தமாக இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அது மேனிஃபெஸ்டேஷன் கோட்ஸ் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த டேப்லார்லிஸ்ட்டில் சூப்பர்ஃபிஷியல் இன்ஜுரி ஆஃப் ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் சைடில் ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது எனி பார்ட் அப்போ எனி பார்ட்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸில் எந்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் இன்ஜுரி இருந்தாலும் நம்ம இந்த டயக்னோஸ் நம்ம கோட் பண்ணலாம் அது வந்து நமக்கு நெத்தியில் இருந்தாலும் சீக்ஸில் இருந்தாலும் இல்லைனா நமக்கு ஐப்ரோஸ்க்கு மேலே இருந்தாலும் எந்த சைடாக இருந்தாலும் ஃபேஸில் எந்த பார்ட்டில் இருந்தாலும் இந்த டயக்னோஸ் நம்ம கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு ரீசன் கொடுக்குது இல்லையா நமக்கு ஒரு சினோனமஸ் மாதிரி இல்லை அது நமக்கு எக்ஸ்பிளனேட்ரி ஃப்ரைஸ் இந்த இடத்துல அது ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் இந்த இடத்துல நிறைய ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆம் பக்கத்தில் பி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பக்கத்தில் எம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அப்படின்னா பி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கூட ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது இது மேனிஃபெஸ்டேஷன் கோட் சொல்லி நம்ம அதை சேர்த்து கோட் பண்ணணும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேரன்தசிஸ் பேரன்தசிஸ் டேப்லர் லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நான் எசென்ஷியல் மாடிஃபையர் தான் ரெண்டுமே அண்ட் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா டேப்லர் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் அது ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி வேர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ராவான வார்த்தைகள் ஆனால் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐடியா கொடுக்குமே தவிர அது உங்களுக்கு அந்த டயக்னோசிஸ் வந்து மாற்றாது இந்த பேரன்தசிஸ் பார்த்திங்கன்னா டேப்லர்லேயும் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸ்லேயும் அது ஒரே அர்த்தம் உடையதாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது காலன் டேப்லர் லிஸ்ட்டில் காலன் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் டேர்ம் ஒரு அரகுறையான ஒரு டேர்ம்க்கு அடுத்து வரும் கீழே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூட் ஒனில் ஆப்சஸ் ஆஃப் பிரெயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இல்லை அமீபேக் கொனோகாக்கல் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் நம்ம அந்த டயக்னோஸ் போய் எடுக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட் கோடாக மாற்றி கொடுக்கும் அந்த காலனுக்கு கீழே வரதெல்லாம் ஒரு கம்ப்ளீட்டான டயக்னோஸ் இப்போ நம்ம கன்வென்ஷனில் எயித் அண்ட் ஃபோர்டீன் பார்த்திங்கன்னா அண்ட் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டுனும் அர்த்தம் இருக்கும் ஆறுனும் அர்த்தம் இருக்கும் இது பெரிய உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்த் நைன்த்தில் வந்து அதர் அண்ட் அன்ஸ்பெசிஃபைட் கோட்லேயே நம்ம இது அப்ரிவேஷன்லேயே பார்த்தோம் அதர் ஸ்பெசிஃபைட் அன்ஸ்பெசிஃபைட் கோட்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் எங்கேயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம இதுவும் நம்ம சேம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம டென்த் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூட்ஸ் நோட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் நோட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு கேரக்டர் கோட் டைட்டில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே வரும் இது வந்து ஒன்றும் உங்களுக்கு அது அர்த்தம் கொடுக்குறதா இருக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறதா இருக்கும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறதா இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ஜே ஜீரோ ஒன் அக்யூட் சைனசைட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட்ஸில் அக்யூட் ஆப்சஸ் ஆஃப் சைனஸ் அக்யூட் எம்பாய்மோ ஆஃப் சைனஸ் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் சைனஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது வந்து டாக்டர் அக்யூட் எம்பாய்மோ ஆஃப் சைனஸ்னு கொடுத்தாலும் அது அக்யூட் சைனஸைட்டிஸ் டயக்னோஸ் தான் போய் லீட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் உள்ள வார்த்தைகள் எல்லா டாக்டரும் அக்யூட் சைனஸைட்டிஸ் தான் கொடுக்க மாட்டாங்க பேஷண்ட்க்கு என்ன இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்யூட் இன்ஃபிளமேஷன் ஆஃப் சைனஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் நம்ம போய் அக்யூட் சைனஸைட்டிஸ் அந்த டயக்னோசிஸ் நம்ம எடுக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு இன்க்ளூட்ஸ் நோட்ஸ் பண்ணுற ஒர்க் உங்களுக்கு அது சொல்லிக் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் ஒன் இன்க்ளூஷன் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் லிஸ்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் சில கோர்ஸ் கீழே இருக்க டேர்ம்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து என்ன ஆகணும் அது ஒன்றும் உங்களுக்கு அர்த்தம் கொடுக்குறதா இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது கண்டிஷன்ஸு இதுக்கு அப்ளிகபிள் அதர் ஸ்பெசிஃபைட் கீழே மேக்ஸிமம் இது இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா D73.89 Other Diseases of Spleen இது பார்த்திங்கன்னா அதர் டிசீஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனுக்கு கீழே ஃபைப்ரோஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் என்ஓஎஸ் பெரிஸ்ப்ளீனாயிட்டிஸ் ஸ்ப
இப்போ எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன் வந்து ஒரு பியூர் எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னா இது வந்து செய்யக்கூடாது இங்கே கோட் பண்ணக்கூடாதுன்னா அது கோட் பண்ணவே கூடாது நாட் கோடட் ஹியர் இந்த இடத்துல எந்த டயக்னோசிஸ் கீழே நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன் இருக்கும் அந்த டயக்னோசிஸ் கூட நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக ஒரே நேரத்தில் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம கோட் பண்ண முடியாது ஏன் கோட் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் டிசீஸோ சிம்டமோ எதுவும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரே நேரத்தில் அந்த அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன்னு பார்க்கும்போது எக் காரணத்துக்கு ஒன்றும் எந்த எந்த டயக்னோஸ்க்கு கீழே எது இருக்கோ அந்த மேலே இருக்கிற டயக்னோஸையும் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன்னில் இருக்கிற அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் டயக்னோசஸும் நம்ம கோட் பண்ணவே கூடாது எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இட்ஸ் நாட் இன்க்ளூடட் ஹியர் இது வந்து என்னென்னா இதில் சேர்த்தது இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்புறம் வந்து அந்த கண்டிஷனோட பார்ட் இருக்காது இது வந்து இதுவும் தனியான ஒரு டயக்னோசிஸ் மேலே இருக்கிற அந்த டயக்னோஸ்க்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் ஒரு வேலை இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு டிசீஸ் இந்த கண்டிஷன் சொல்கிறது அந்த பேஷண்டோட வியாதி ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டுமே அந்த நேரத்தில் கோட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அதர் இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஜாயிண்ட் இல்லையா அது கீழே ரெண்டுமே இருக்குது எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் டூ இந்த எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஒனில் பார்க்கும் பொழுது இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஜாயிண்ட் செகண்டரி டூ ஓல்டு லிகமெண்ட் இன்ஜுரி எம் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்க்ளூஸ் ஒன்னில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு டயக்னோஸும் எக் காரணத்துக்கு ஒன்றும் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கூட நம்ம கோட் பண்ணவே கூடாது அது கோட் பண்ண முடியாது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரே நேரத்தில் இருக்காது ஆனால் எக்ஸ்க்ளூஸ் டூவில் பார்க்கும் பொழுது ஸ்பைனல் இன்ஸ்டெபிலிட்டி எம் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ போட்டிருக்குல்லையா இது வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு உடம்புல ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அந்த எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயும் இந்த எம் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ கண்டிஷன் வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை கோட் பண்ணலாம் ரெண்டு டயக்னோஸும் கோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டியாலஜி மேனிஃபெஸ்டேஷன் கன்வென்ஷன் ஈட்டியாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா எந்த காரணத்தினால இந்த வியாதி வந்துச்சு அந்த காரணம் முதலாவது இந்த வியாதி வரத்துக்கு எப்படி ஆரம்பம் இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் இந்த வியாதி வந்துச்சு அப்போ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஈட்டியாலஜி மேனிஃபெஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரணத்தினால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் வியாதி என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த ரெண்டு மீனிங்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈட்டியாலஜி மேனிஃபெஸ்டேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈட்டியாலஜி காரணம் த காஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதனால் வந்த விளைவுகள் இல்லை சிம்டம்ஸ் இப்போ வந்து டேப்லர் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டியாலஜின்னு வந்தாலே அது வந்து முதலாவது ஃபஸ்ட் டா ஃபஸ்ட்டாக நம்ம கோட் பண்ணணும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து எப்படி வரும்னா யூஸ் அடிஷ்னல் கோட் இன் டிசீஸ் கிளாஸ்ஃபைட் எல்ஸ்வேர் அப்படின்ற வார்த்தைகளில் வரும் சில நேரத்தில் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு இது காரணமாக இருக்காது இது வந்து அதனால் வந்து டிசீஸாக இருக்காது ஆனால் சில நேரத்தில் சீக்வன்ஸிங்காக எது முதல்ல கொடுக்கணும் எது ரெண்டாவது டயக்னஸாக கொடுக்கணும்னு சொல்கிற நேரத்தில் கூட இந்த மாதிரி கோட் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் அடிஷ்னல் கோட் சொல்லிட்டு வார்த்தைகள் வரும் இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ்ன்ற டயக்னோஸ் கீழே கோட் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கோட் ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ளது பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அந்த சீரீஸ் ஆஃப் கோட் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அல்சர் ஆஃப் இஸ் எஃபிக்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ அதே கீழே பார்த்திங்கன்னா யூஸ் அடிஷ்னல் கோட் அப்படின்னு இருந்தது இல்லையா அப்போது ஏற்கனவே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அல்சர் ஆஃப் இஸ் எஃபிக்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த டீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு டூ ஃபிஃப்டி கோட் அந்த சீரீஸில் எது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு எது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ நம்ம அதை கோட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் கோட் ஃபர்ஸ்ட்ன்றதும் முன் மேலே இருக்கிற டயக்னோஸ்க்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் யூஸ் அடிஷ்னல்ன்றது மே அதுக்கு மேலே இருக்க டயக்னோஸ் அப்புறம் கொடுக்கணும் அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை இப்படி கொடுக்கணும் இது வந்து நமக்கு சீக்வன்சிங்கும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இது நமக்கு ஈட்டியாலஜி அண்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் கூடவும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இப்போ இதே நீங்கள் ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிமென்ஷியா ஜி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பிராக்கெட்டில் வந்து நம்ம பிராக்கெட்ஸ்
ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயின் டேர்ம் இல்லை சப் டேர்ம்க்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வித் இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது பாலியோமயோசைட்டிஸ் வித் மயோபத்தி அப்போ அதனோட சேர்ந்து மயோபத்தியும் இருந்துச்சுன்னா எம் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டேப்லர் லிஸ்ட் அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நோட் மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நோட்ஸ் கொடுக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சில காரியங்களை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர அது வேறு ஒன்றும் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் காண்பிக்காது ஸோ வித் ஆர் இன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதனோட இது சேர்த்தது இல்லை இதனால் வந்தது அதுக்கு அர்த்தம் ஆனால் அதோட சீக்வன்சிங் எப்படி இருக்கும்னா எதுக்காக பேஷண்ட்டு பார்க்க வந்தாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சீக்வன்சிங் எயிட்டீன்த் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் கோட் அப்படின்னா சில ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா அப்பண்ட் சைட்டிஸ் அதில் கே தேர்ட்டி செவன்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக லீட் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ அது டிஃபால்ட் கோடு இதுக்கு இதான் கோடு அப்படின்னு நடத்தும் இது என்ன வார்த்தையில் என்ன மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் அப்பண்ட் சைட்டிஸ்க்கு இதான் டிஃபால்ட் கோடு இது மட்டும்தான் கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது எடுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட்டிக் இண்டெக்ஸில் வேர்டுக்கு மெயின் டேம் பக்கத்துலேயே கோடு இருந்துச்சா அது பேர் டிஃபால்ட் கோட் ஸோ நீங்கள் போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் கரெக்ட் கோட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன்த் கோட் அசைன்மெண்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் க்ரைட்டீரியா இப்போ எப்போ எதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கோட் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் டாக்டர் அந்த ப்ரொவைடர் வந்து என்ன டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம கோட் அசைன் பண்ணணும் அவங்க ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சோ இல்லை எக்ஸ்ரே வச்சோ அவங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த எக்ஸ்ரே வச்சோ இல்லை அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஒரு கோடராக நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அதை நீங்கள் ரீட் பண்ண முடியும் எனக்கு அது தெரியுது எனக்கு புரியுது இல்லை அது வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணி என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்க அந்த கிளினிக்கல் கிரைட்டீரியாவை நீங்க யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணக்கூடாது டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க அந்த அல்ட்ராசவுண்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு லேப் ரிப்போர்ட்டோ ஏதாவது ஒரு கிளினிக்கல் கிரைட்டீரியா எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் டயக்னோசிஸ் சரிங்களா இப்போ ஃபைனலாக நம்ம கோடராக இருக்கிற நம்ம எப்போவுமே டாக்டரோட டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா கோட்ஸும் எடுக்கணும் நம்மளோட ஓன் என்ன சொல்கிறது ஜட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம பேஷண்ட்டை பார்க்கல ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டாக்டர்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் கோடிங் கைட்லைன்ஸில் நம்ம கன்வென்ஷன்ஸ் குறித்து பார்த்தோம் மொத்தம் நம்ம நைன்டீன் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் உங்ககிட்ட இந்த புக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் போயிட்டு அது ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி வாசிச்சு பாருங்கள் இல்லை நான் சொன்னாலே அந்த கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்கள் போய் நல்லா டீட்டெயிலாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் பேசிக்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் சூப்பர் கோடஸாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் மேக்ஸிமம் அதை கிளாரிஃபை பண்ண பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கோனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஐசரி டென்சியம் கைட்லைனில் நம்ம செக்ஷன் ஒன் அதில் நம்ம பி பார்க்கலாம் ஜென்ரல் கோடிங் கைட்லைன்ஸ் ஸோ நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள் என் பேர் சூர்யா ஜான்சன் உங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் கைட் Thank you.